உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வியூ போகிறீங்கன்னா நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம வி நம்மளோட சேனலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மட்டும் இல்லாமல் மோட்டிவேஷன் போகிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் லெவன்த்து போனோன்னே நான் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் கேவிபிஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது அந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாகவே அதை எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இயர்லி வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் கிட்ட உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் தராங்க அந்த வீடியோ நல்லபடியாக பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா டென்த்து சயின்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து எல்லா விதத்துலேயுமே நம்ம சேனல் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் லெவன்த்து டுவெல்த்து எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் முத கொண்டு எல்லாமே வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி நம்ம போட்டுருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிங்கன்னா எடுத்து வச்சு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா எம்டி வெசல் எம்டி வெசலோட அந்த மோர்ஸ் ஏன் வந்து எம்டி வெசலில் அதிகமான சவுண்ட் இருக்குது மோர் சவுண்ட் அடுத்து பார்த்தோம்னா சீலிங் சால்ஸ் கர்வ்டு ஒய் அடுத்து பார்த்தோம்னா டாப்ளர் எஃபெக்ட்டு அடுத்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் அதிலே மூணு இருக்குது ரேர டென்சர் அண்டு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் அடுத்து அல்ட்ராசோனிக் வைப்ரேஷன் அந்த அந்த அல்ட்ராசோனிக் வைப்ரேஷனோட டாபிக்கை ஃபுல்லாக படிச்சுங்க அடுத்து கால்குலேட் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் யூஸிங் எக்கோ எக்கோ வச்சு என்ன பண்ணுறோம் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டோட ஸ்பீடு அதாவது சவுண்டோட ஸ்பீடாக இருந்தால் கால்குலேட் பண்ணணும் அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து கண்ட்ரோல்டு அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஸ் இதோட டிஃப்ரெண்ட் இல்லாட்டி கம்பேர் பண்ண சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இது அப்படியே என்ன பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி எழுத சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அடுத்து காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் அதை பற்றி ஃபுல்லாக படிச்சுங்க அதை ஒரு டெஃபினிஷன் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் டெஃபினிஷன் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தோம்னா ரிவர்சபிள் அண்ட் இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இதோட டிஃப்ரெண்ட் கேட்கலாம் இல்லை கம்பேர் பண்ண சொல்லலாம் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் டபுள் அண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் இந்த கொஸ்டினை பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம்னா கேன்சர் அதை ஃபுல் டாபிக் அப்படியே பார்த்துங்க அடுத்து எய்ட்ஸை பற்றி ஃபுல் டாபிக் அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது எல்லாமே ஃபுல்லாக பார்த்துங்க அடுத்து ஆல்கஹால் வந்து உடம்பை வந்து எஃப் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அஃபெக்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால் அடுத்து ஒபிசிட்டினா என்ன அடுத்து டைப் ஒன் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் அதை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துங்க அடுத்து ஹார்ட் டிசீட்டை எப்படி க்யூர் பண்ணுறது இல்லாட்டி அதோடய ப்ரிகாஷன் அதை பற்றி என்ன பண்ணுங்க படிச்சுங்க அடுத்து பயோடெக்னாலஜி வந்து எப்படி மெடிசன் ஃபீல்டில் எப்படி யூஸ் ஆகுது அதை பற்றி நான் இதெல்லாம் காமனாகவே நீங்கள் எழுதலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு தடவை அதாவது நான் உண்மையை வந்து சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது யூடியூப்பில் எவ்வளோ வீடியோஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும் போது என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் எல்லா வீடியோவுமே பாருங்கள் ஆனால் அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுனா நீங்கள் நல்லா படித்து முடிச்சு இந்த கொஸ்டின்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா டென்த்து வந்து இப்போ தான் நமக்கு புதுசாக புக்கு மாதிரி இருக்குது அதனால் இது தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இல்லை அப்படின்னு நம்ம எதையுமே சொல்ல முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் இது வந்து முன்னாடி அதாவது லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட்டு மிட்டத்துலேருந்து உங்களுக்கு இப்போ ரிவிஷன் வரைக்கும் கேட்டதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இதில் இதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நல்லாவும் மார்க் எடுக்கலாம் இருந்தாலும் நான் உண்மையை சொல்ல வேண்டியது என்னோடய கனவை நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சு படிச்சுட்டு போகாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுங்கள் இதை லாஸ்ட்டாக போகிறப்ப இதெல்லாம் பார்த்துட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு போங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஜெனிட்டிக் இன்ஜினியரிங் அதை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துங்க அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் அதை பற்றி பார்த்துங்க மெத்தட் ஆஃப் ப்ரீடிங் அப்புறம் அன்டிஃப்ரென்சியேட் செல் அண்டு டிஃப்ரென்சியேட் செல் இதோட டிஃப்ரெண்ட் அடுத்து பார்த்த